Hello, guys. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Thank you so much. Okay. Hello, teacher. Hello. Welcome. Eh, Thank aparente... you. You're welcome. Aparentemente, algunos están teniendo problemas, pero es de conexión. Ah, bueno, Eliu. Ajá. Vamos a ponerle acá. It's your connection, right? The internet connection. Let's see. Vaya. Voy a dejar de compartir una vez y otra vez. Pero aquí está pantalla 2. Bye. Okay, guys. So, welcome. It's 9 o'clock. Well, 8 o'clock. I'm sorry. It's 8 o'clock. And uh, we are going to be uh, working today, right, with the continuation of the topic that we have already started, right? Así es que vamos a continuar hablando un poquito más acerca de um, clauses of purpose, right? Decíamos que the word purpose means that it's because of a reason, right? Hay una frase en inglés y en español que decimos, es que lo hiciste a propósito, decimos nosotros. En inglés decimos, you did it on purpose, right? You did it on purpose. Okay, there you go. Lo hiciste a propósito, purpose, right? So whenever we're talking about a reason, why we do something has to do with a purpose, right? Con un propósito, ¿verdad? So, um, yesterday we were talking a little bit about, right, it, some structures that we can use, right, to um, talk about uh, infinitive uh, clauses or um, clauses of purpose. So, yesterday we were reading some of the sentences, right, from the exercise. And here, guys, what we needed to do is just to take a look at the usage of in order to and in order for, okay? So, actually, the difference between these two, okay? La diferencia entre, es más, vamos a abrir aquí una, una pizarrita. Give me a second. Ay, no, un momento porque el segundo ya pasó. Right, so I'm here, okay? And we have in order to and in order for, okay? So, in order to, automáticamente me dice que lo que viene es un verbo, right? It's a verb, porque ya tengo la partícula to at, from the very beginning, right? Entonces, in order to plus a verb, right? So, that means that we're going to be using the infinitive, right? In order to have, in order to operate, in order to study, in order to get a better result, etc. Now, what happens when I'm using in, uh, in order for? In order for, here it's different. Aquí es diferente. Why? Because um, when I use for, what comes right after is a noun, okay? Entonces, si, uso, si yo uso in order to, viene right after, viene inmediatamente un verbo. Si yo uso in order for, viene inmediatamente un nombre, right? So we need to be very careful with these two, right? Because actually they mean the same, but the usage is different, okay? So here we discussed a little bit about the different structures and how we can begin these sentences with to, right? Entonces, to establish, en español es el para, ese in order to, para, para operar, ¿verdad? Un cine o una sala de cine exitosa, you need to make sure, bla, bla, bla. No es que esté traduciendo, no, sino que quiero que veamos el uso que le damos en español. Nosotros decimos solo para, en inglés es in order to, ¿ok? Um, what else? Well, yes, well. I'm going to type this in the group, in the WhatsApp group. There you go. Then what else? Well, we talked a little bit about, um, you know, that section where we describe purpose and we were saying that we can use these two different options, right? Yo puedo comenzar, chicos, directamente con un infinitive, ¿verdad? To run. 
Okay, to run a popular internet cafe, it's a good idea to have late opening hours, right? In order to establish a trendy restaurant, right, it's important to have fashionable servers. Pero esta misma, si ustedes se fijan, chicos, I can do it the same way, right? I can say in order to run a popular internet cafe, it's a good idea to have late opening hours. Or in order to um, run a popular internet cafe, it's a good idea to have late opening hours. O sea, las mismas dos opciones las puedo ocupar con cada una de esas oraciones, right? And then also we use we use, I'm sorry, for, right? For an athletic center to be profitable, it needs to have modern exercise equipment or in order for a shopping mall to succeed. Y decíamos que generalmente, pues, estamos diciendo para que esto suceda, ¿verdad? O para esta eh, condición en particular, tiene que hacer esto, right? You have to be profitable, etc. So in this case, we're going to be working with either or. Okay. No sé si hay alguna pregunta, chicos, con respecto a eso en la plataforma. No. Nadie ha tenido algún inconveniente con la plataforma. Any question? Any exercise that's been a little bit difficult? Algún ahí ejercicio que nos sale un poco eh, complicado? No, Va, excelente. Ah, oh, perdón, Eliu levantó la mano. Disculpe, Eliu, dígame. Sí, no sé qué pasó porque no pude entrar con mi laptop. Me daba error. Ajá. Ahí envié la comunicación al WhatsApp y me dijeron que era error del sistema aquí de la computadora. Entonces no. ingresé con mi teléfono. No, ese uh -huh. error de conexión, Ajá, yo se lo puse. Ese es un error de conexión, quiere decir de que cuando el, el device o el dispositivo que usted está utilizando no se puede conectar a inter internet por algún motivo. Entonces es de conexión. Si entró por su teléfono, quiere decir que eh, tiene los, eh, está bien ahí con los datos, ¿verdad? O con su, con su plan. Ajá, pero si gusta, entre que eh, estamos aquí, entre que hacemos ejercicios o revisamos, Puede intentar eh, seguir tratando de conectarse, de lo contrario, le va a ir a consumir, pues, datos. O oh, si está en Wi-Fi, no hay ningún problema. Uh -huh. Sí, estoy con Wi-Fi aquí en el teléfono, sí. Uh -huh. okay, perfecto. Eh... Gracias. Ah, Rafael, ya sabe, Liu, eh, ya vieron el mensaje de, de Victoria. Victoria les dejó un mensajito ahí, ¿verdad? Sí, okay. Ya okay. Ya. Bien, bien. Okay, guys. Excellent. So let's go ahead and check, right? Because actually, um, we have already worked with all these exercises, I know, right? Uh, all what we have to do is to remember the different structures, okay? And that's it, right? So the idea here, guys, is just to follow the pattern. Teacher, ¿y qué quiere decir con follow the pattern? Follow the pattern means siga la secuencia de los elementos que tenemos, right? Si yo digo infinitive closes with four, entonces es four plus noun plus infinitive, right? For a business to succeed, and then you continue with the complement, right? So this information is the one that I presented yesterday, but if you need it, I can share it with you through the WhatsApp group. In order plus four plus now plus infinity, right? In order for a business to succeed, it has to. And then you continue with the rest of the sentences, right? So remember, all what we have to do is to, um, it's to um, follow the structure, okay? Entonces, yesterday we stopped here. Si no me equivoco, nos fuimos quedando por acá, okay? And we talked a little bit about the, um, different suggestions, right, that we have. And here we had a question, right? So it says, look at the picture at of a coffee shop, right? For it to stay popular, what five things should be done, right? So there you have two examples for this coffee shop to stay popular. I think it needs a new, a new manager, right? Etc. Y entre todos pues lo armamos, right? After that, or right after, you have a knowledge check in 2.2. Right in 2.4, there is a vocabulary section, right? And here, guys, we're talking about qualities for success, 
right? Qualities for success. Now there are different, you know, adjectives or different qualities, right? That we'll look for in a person, right? When we um, want to learn from them, right? We have like people we want to learn from. And here we have three different, you know, um, I would say professions, right? We have a model, uh, a salesperson, and a magazine, right? So in this case, we're talking about a person, it's a model, right? And this person needs to have the following qualities, okay? We have fashionable, fashionable, the person has to be gorgeous, right? Gorgeous, that means to have a very neat and attractive appearance, right? Industrious, right? Industrious, well, muscular, right? If this is a, uh, what, uh, a man, right? So most likely it, they are going to require, right? To For this person to be muscular, right? So well-built, okay? Um, and slender, right? Slender, okay? Now out of the um, uh, words, do you have questions about the first set, del primer set, hay preguntas? Slender, man. Slender. Slender. Okay. You know, slender is a thin person. Okay. It's a thin or skinny person. But as as we read it, it's something with grace. O sea, es una persona delgada, pero que se ve como agradable, con gracia. Right? Se lo voy a poner acá. Ese es el primer, el primero. I will... Like, you know, slender es eso, es algo que es delgado, pero es como eh, atractivo, o es bonito, o es con gracia, right? Of a person or part of the body, gracefully thin, okay? Like the models, right? Eh, any other word? O todas las palabras las conocemos. De la primera lista. Teacher, industrious. Industrious, okay? Industrious is hardworking. Una persona que trabaja duro, hard working, and also diligent, right? Diligent, o diligente, como decimos en español. Ahí les paso los de la segunda. Diligent and hard working, okay? So then, a salesperson, for a salesperson to be successful, this person needs to be clever, right? Oh, I'm sorry, Marta, do you have a question? Yes, what it means... Clever. Oh, what clever. Is the, I don't know. What mm -hmm. is the meaning of, right? What is the meaning mm -hmm. of clever? Is smart. It's a synonym of a smart, intelligent. Mm -hmm. You can okay. say you can use smart, you can use intelligent, right? And then we have charming, right? Charming. So meaning encantador or encantadora. Bueno, you know that from Shrek, right? Then we have knowledgeable, right? Uh -huh, Prince Charming se llama, es cierto. Knowledgeable, right? Knowledgeable meaning that the person knows a lot, a lot of things about a lot of topics. It's very knowledgeable, right? Cuando una persona es knowledgeable, usted puede platicar con esta persona y va a saber de todo un poco. O, si es un campo específico, this person is going to be very, very knowledgeable in their field of expertise. O en español se le llama en su campo o en su área, field of expertise. Así se llama en inglés, right? Que se lo voy a escribir. Field of expertise. Creo que así se escribe. Campo o área, right? Then also persuasive, right? Persuasive, okay? And tough. Tough no es que sea rudo, it's not rude. A tough person es una persona, bueno, en el caso de los eh, vendedores, right? They will knock on doors. And a lot of people, we say, no, thank you. Uh, no, thank you very much. Oh, that's cool, but I'm not interested, right? So if this person is tough, si es tough, no importa, ¿verdad? Si se le cerró una puerta, va a la siguiente y es persistente, es fuerte, right? In that, uh, in that sense, right? And also a magazine. O sea, ya esta no es una persona, es una revista, es cualquier artículo, right? So for a magazine to be successful, it has to be affordable, attractive, entertaining, 
informative and well written, right? Well written. So do you have any questions about the vocabulary words? Question? Affordable, teacher? Affordable, very good question. Okay, affordable is when you have the money, when you have the means to pay for it. For example, let's say that today I saw a very nice car. Um, what, a 2023 uh, car, right? But in my case, my salary, it's not, you know, that high. So I can't afford it. So the car is not affordable for me, meaning that I cannot pay for that car, right? So that's affordable. Mm -hmm. I don't know if, if it was clear, like the water or like the chat. <laughs> Contesté su pregunta? Medio. Uh -huh. Vaya, affordable en español, como se lo puede decir, es algo que usted puede costear. Es cosa, algo que usted puede pagar. Right? That's affordable. Right? Accesible. Accesible. Uh -huh. También accesible. Okay. Okay. Puede ser las dos, Ajá, porque cuando yo digo I cannot afford it, ya cuando digo eso, I cannot afford it means no tengo el dinero para costearlo, right? Uh -huh. So affordable, accesible o algo que se puede costear. Uh -huh. Muy bien. Any other question, guys? Questions? No? Okay. Questions, regrets, complaints, <laughs> right? De todo. Bueno. Okay, so let's continue then. Uh, we're going to um, move along, you know, because there are several things that uh, we have right in the platform. And let me see if I have them here. This following thing. Um, in English, guys, um, there are, you know, different ways, right? Um, to give reasons and and as you know probably the basic one or the one that we know a lot it's because okay why uh, why are you let off oh, because there was a lot of traffic right why are you sad oh because um i forgot uh, my lunch today <laughs> i forgot my lunch box so i don't have something to eat right for lunch so that's a very basic and simple way right to express a reason okay now in english and here the presenter right ahí la, la, que está, la persona que está presentando les pone una conversación and this is the conversation right it's the newest in place right the newest in place so in in means trendy, ¿ok? Cuando yo digo trendy es algo que está de moda, ¿verdad? In, it's like trendy, ¿ok? So here we have a conversation between Majumi and Ben, ¿ok? So, can I have two volunteers to read the conversation? Volunteers to read the conversation. Thank you, Rafael, and thank you, José, y luego Rosa María con alguien más me puede ayudar. Comencemos. Rafael y José. ¿Verdad, Rafael? Comience usted y continúe este, José. Y luego los demás. Uh -huh. What's your favorite cloud, Ben? The soul cloud. They have fabulous music and it's never crowded, so it's easy to get it. That's funny. There's always a long wait outside my favorite cloud. I like I like it because it's always packed. Why do you think it's so popular? Well, it's just opened a few months ago. Everything is brand new and modern, and a lot of fashionable people go there. It's called the Casablanca. All right, it's the newest in place. I hear. The reason people go there is just to be seen. Exactly. Do you want to go some night? I thought you never asked. 
Excellent, right? Es que ni dos veces lo invitaron, right? I thought you never ask. Thank you so much, guys. Eh, luego seguimos con Rosa María and Jensi. Rosa María, comienza usted y Jensi va a continuar. Ok. What, what is your favorite club, Ben? The show club. They have favorite music and it's never crowded. So it's easy to hear in. That's funny. There are there are always a long way outside my favorite club. I like it because it is always packed. Why do you think it's so popular? Well, it just opened a few months ago. Everything is brand new and modern and lots of fashionable. People go there. It is called the Casablanca. All right. It's the nervous in place. I hear the reason people go there is just to be seen. Exactly. Do you want to go some night? I found you never asked. Okay, thank you so much, girls, and thank you so much, boys. Okay, so we have boy, uh, the team for boys and team for girls. So thank you very much. Now let's go ahead and check very quickly, right? The um, the pronunciation of some words. Okay, now it's something very important. Por cierto, chicos, I'm sorry si solo pueden ver mi frente, pero créanme que está bien complicado poner una camarita porque se arruinó la de la computadora. Entonces, tengo una adicional, así que, pero aquí estoy, I'm here, okay? If you don't see me, it's because I just probably move a lot and the only position that I get for the camera, it's very, uh, it's up, right? So that's the reason why, but I'm here. So I was saying, let's go ahead and check the pronunciation of some words, okay? Um, he escuchado bastante eh, eh, como um, mispronunciation, ¿verdad? En los terminados en ed, ¿ok? Recordemos que no todas las palabras que terminan ed se van a pronunciar así, ¿verdad? Tenemos tres diferentes secciones. Eso es un tema bien largo que lamentablemente pues no lo puedo explicar porque entonces me tomaría pues más tiempo, pero les puedo compartir un video que es un video uno de mis videos favoritos, ¿verdad? Que es el que yo uso para explicar el tema, para que veamos por qué tenemos diferentes pronunciación, diferentes tipos de pronunciación para los verbos terminados en ed o para los adjetivos terminados en ed. For example, voy a leerlo yo, ¿ok? What's your favorite, right? Favorite. Club. Esta U es así. Um, es como que fuera una letrita A, ¿verdad? It's a club. Club, right? So what's your favorite club, Ben? The Soul Club. The Soul Club. They have fabulous, right, music. And it's never crowded. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el, 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 el adjetivo, o en este caso sí que es un adjetivo, termina en D, E, D. Entonces, crowded. So it's easy to get in. Oh, that's funny. There's always a long wait outside my favorite club. I like it because it's always packed. Packed. Yo no digo packed porque el sonido que está antes, right, is a very uh, particular sound, right? It's voiceless. Entonces, como es un sonido que no tiene vibración y que es eh, casi que sí, voiceless, en español sería como que no se escucha, ¿verdad? La pronunciación de este, es un sonido nada más, es aire. Entonces, packed, packed, right? Why do you think it's so popular? Popular popular, right? Well, it's just opened, opened. No digo opened, digo opened, right? A few months ago, everything is brand new and modern and lots of fashionable people go there. It's cold, no es cold, es cold de Casa Blanca. All right, it's the newest in place. I hear the reason people go there is just to be seen, right? 
Exactly. Do you want to go some night? I thought you'd never ask, right? Pensé que nunca me ibas a preguntar o me lo pedirías, right? Entonces, aquí, do you want to go some night? Se ve un poco raro, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a usarlo así, pero cuando eh, usamos esa estructura, le preguntamos una de estas noches, ¿verdad? Do you want to go some night? ¿Ok? Ah, fíjese que yo, Rodrigo, comparto, sí, comparto algo en el grupo de WhatsApp solamente. Uh -huh. Ya lo voy a buscar, yo se lo voy a compartir. Ah, vaya Sandra, no hay problema, no se preocupe. Voy a hacer una pausita aquí rapidito, solo para pasar la asistencia, porque tengo que pasarla dos veces, ¿verdad? Solo le he pasado una vez el día de ayer. Ok. Permítame, voy a abrirlo acá. Eh, la sección 1 y 2, asumo chicos que ya está terminada, ¿verdad? Levanté la mano, ¿quién ya terminó la sección 1 yes, y 2? Sure. Perfect, ok. Excelente. Bye. Muy bien. Entonces recordemos que ahí pues es por donde ya debemos tener listo porque hoy es la clase 5. Entonces ya hoy terminamos la sección 2 y comenzamos la sección 3. ¿Verdad? Entonces, eh, if you have any questions, incluso si es sobre un tema, chicos, que no hemos visto aún, no se preocupen que yo también puedo contestar las preguntas de, de eso. No necesariamente tiene que ser algo... Eh, de lo que vamos viendo en el momento. Si usted tiene preguntas sobre algo que vieron en otra sección que va más adelante, también lo podemos ver. Voy a pasar lista, permítanme. Bye. Veamos Ana Cristina Peña de Paz. Ana Elizabeth. Ay, no, permítanme, me equivoqué de lista. ¿Y quién es ella? Es? <ríe> ah, la dicho. Aquí estamos. Bye. Vamos a hacerlo otra vez. Listo. Sí. Vaya, vale, chicos, veamos. Alba Dir Portal Díaz. Yes, teacher, here. Thank you. Alejandra Elizabeth Mendoza Arias. Present, teacher. Thank you. Eh, Ana Francisca García Nieto. Present, teacher. Thank you. Carlos Antonio González Nuila. Present, teacher. Thank you. Cecilia Elizabeth Guardado Gutiérrez. Here. Thank you, Claudia Marcela Linares Urquía. Here. Thank you, Diego Anthony Meléndez Mayen. Present. Thank you, Dina Esmeralda Ayala López. Dina. Eh, Eliu Present. Fuente. Ah, ok. Eliu. Thank you, Dina. Eliu Fuente Velarde. Present. Thank you, Erasmo Perla Mendoza. Present, teacher. Thank you, Jaime Dagoberto Barrera Guzmán. Jenny Lisette Campos Martínez. Present. Thank you, José Carlos Rodríguez Linares. Present, teacher. Thank you, José Francisco Peña Peña. Hi, present. Hi. Thank you, José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Thank you, José Jovito Torres Amaya. Present. Thank you, Mayra Lorena Portillo de Perla. Present, teacher. Thank you, María Susena Ayala de Flores. Marta Estela Díaz Sánchez. Present. Thank you. Marta Ruth Enriquez Reyes. I'm here. Thank you. Marvin Joseph Salazar Alas. Present teacher. Thank you. Nady Ibis Méndez Albeño. Present teacher. Thank you. Rafael Antonio Morales Martínez. Present. Thank you. Rebeca Estefanía Pereira Flores. Present. Thank you. Rodrigo Antonio Meléndez Morales. Presente. Thank you, Rodrigo Daniel Meléndez Mayen. Present. Thank you, Rosa María del Milagro Pérez de Paz. I'm here. Thank you, Sandra Patricia Merino Moreno. 
Aquí de oyente. Ah, vaya, sí. Gracias, thank you. Eh, Jensi Marlene León López. Jensi Marlene. Eh, Zulma Beatriz Pérez Caldán. Present teacher. Ok, thank you very much. Ya le puse aquí, Jensi. Que allá ah, escuché que dijo presente. Bye. God, gracias, chicos. Thank you so much for your patience, okay? Now, guys, we're going to talk about the conversation, right? So in the conversation, we have some words, right? Some things that I want to, um, to point out, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta de vocabulario o algo que le llamó la atención de acá que no, no, que no está claro. About the conversation? Yes. What yes. is the meaning crowded? Crowded. Okay, crowded. Very good. For example, Rosa Maria, when it's Christmas and you go to the shopping mall and there are lots of people around, right? And it's full. Cuando hay un montón de gente, eso es crowded, right? So crowded means that está bien lleno o está, um, bueno, ¿cómo sería? Uh, Sí, apretado también. Por ejemplo, se puede decir cramped, que es otro, otro adjetivo. Se lo voy a poner acá. Cramped, creo que es. Que es así como, como que somos sardinas, decimos nosotros. Ay, aquí vamos como que somos sardinas. We're cramped in the... Ajá, muy bien. Ahí, se la, ahí Rodrigo le, le, le compartió uno en español, ¿verdad? Entonces, eso es crowded. ¿Ok? Eh, anyone else? Por ahí vi que alguien levantó la mano, perdón. No sé si fue Rafael, usted que levantó la mano. Eh, me. Eh, what's the meaning in this case? Packet. Packed. Packed. Okay. Packed. Mm -hmm. Packed is the same, right? Es se parece a cramped. Okay. For example, if we look for the meaning over here, okay, it means that there are a lot of people in a room. Okay. En un, en un, este, en un lugar, en un cuarto. So, for example, Eso es lleno o empacado, decimos, ¿verdad? Ahí dice, of a room is an adjective. Ahí se los puse en el, en el chat. It's an adjective of a room, building or other place filled with a large number of people. Ahí si ustedes se fijan, dice very crowded. O como les dijo su compañero, Rodrigo, concurrido, bien concurrido, right? So ahí hay un ejemplo. They spoke to a packed auditorium at the Baltimore Museum, right? Por ejemplo, cuando usted ha ido... Bueno, no sé. Eso es un auditorio, right? Um, when you go to classes at the university, right? Hay universidades en donde usted, si llegó tarde, se quedó sin asiento, right? Entonces, el lugar está packed because there's no room, there's no chair available, right? Entonces, eso es packed, mm -hmm. lleno. Es un lugar, ¿verdad? No sé si contesté sus preguntas, chicos. Yes, thank you. You're welcome. Any other question? Dígame, eh, José. ¿Y what is the meaning newest? What is the meaning of? Newest. The newest, okay? okay. Newest is the superlative adjective, right? So the eh, with the adjectives, we have three different levels. O en español decimos los diferentes grados del adjetivo, right? So we have the adjective. The adjective is new, right? Nuevo. If I want to compare... Right? If I want to compare, yo no digo new, right? Yo digo newer. Es más nuevo. Y luego tengo the superlative level, right? Superlative, okay? El superlativo, ese es el comparativo. Comparative, newer. The superlative es diferente porque cuando yo uso el superlativo es uno, escojo uno de un grupo. So, entonces, por ejemplo, si yo tengo cinco pares de zapatos, pero de esos cinco pares de zapatos, uno es el más nuevo, that's going to be the newest, right? El más nuevo, ¿ok? Entonces, esos son los diferentes grados del adjetivo, ¿verdad? Está el grado, pues, eh, con el adjetivo normal, que sería new, nuevo, comparativo, más nuevo y superlativo, el más nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, that's... Ok, ok, thank you. You're welcome. Any other question? No. Okay, let's go ahead and check over here, right? And here it says, right, this is the, uh, the objective in 2.6, right? By the end of this class, participants will understand and practice given reasons using 
because, since, because of, due to, and the reason that, and why, right? So, eso es, están bien geniales, chicos, y se lo voy a poner aquí en la plataforma, right? Que vamos por acá, okay? So, um, when it comes, right, to the, uh, to the given reasons, todo lo que necesito que recuerden son las frases, ¿ok? ¿Cuáles son las frases? Las que vemos en el objetivo, ¿ok? I will take them from here. Give me a sec. Son estas, ¿ven? ¿Ok? Tengo because, ¿verdad? Tengo since. Tengo because of, oops, ahí está, tengo due to, siendo honesta chicos son varias y la verdad es que por ejemplo due to, esa quiere más de una, quiere más de una clase, ¿verdad? Entonces solo due to, debido a, porque tiene ciertos usos, no lo puedo usar solo porque sí. Right. So let's go ahead and watch very quickly the information from the video, right, that she's uh, uh, presented about given reasons, and then we're going to discuss it. Hello. If you want to give reasons, you may do so by using because, since, because of, and some others. Stay, and you will learn not only the meaning, but how to use them. Giving reasons. I like the Casablanca because it's always packed. Since it's always so packed, there's a long wait outside the club. It's popular because of the fashionable people. The Soul Club is famous for its fabulous music. Due to the crowds, the Casablanca is difficult to get into. The reason people go there is just to be seen. Okay, so guys, he, these are sentences that we got from the conversation, right? Eso fueron los que escuchamos en la conversación, you see? Here, we have each of these um, phrases, or I would say words, right, that I was sharing with you. Se lo voy a compartir acá de nuevo. Aquí, en el chat se lo sea. Ok, so because, because es la más común y es creo que la que más de alguno ha utilizado siempre, right? I like the Casablanca because it's always fact, right? O por ejemplo, I can say, um, I always have breakfast because it makes me feel energized, right? I um, drink coffee because... It makes me feel better, right? Entonces, el primero es because. Esto, esto que está en pantalla lo tienen en su manual. Recuerden que está en el manual. Solo tienen que descargarlo y, descargarlo y ahí pueden obtener todo el paquete de, de la info. Since. Fíjense que este since, al menos a mí en inglés me resulta bien fácil utilizarlo. Yo siento que a mí me sirve bastante, right? So, in this case, um, pero en inglés... Tiene su, ¿cómo lo traducimos, verdad? Entonces, um, in English, okay, we can use it as adverb, as a conjunction, as a preposition. Pero, teacher, ¿y cómo voy a saber yo cómo es en eh, preposition, verdad? O cómo es en una conjunction. Bueno, en este caso, verdad, cuando eh, yo utilizo since en español, verdad, es de la siguiente forma. Si es como preposition, right, va a ser eh, desde. Y si es como una conjunction, va a ser ya que o desde que. Dicho, pero ¿qué es una conjunction a todas estas? Una conjunction es algo que nos ayuda a unir dos, este, dos oraciones, right? O al menos dos ideas juntas, ¿ok? Eso es una conjunction, ¿ok? Eh, prácticamente es como coordinar, ¿verdad? O conectar cláusulas o oraciones completas. Eso es, eso es una, eso es lo que una conjunction hace, right? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo aquí because of, aquí en for, 
estas están siendo utilizadas como algo que están conectando dos oraciones, right? Entonces, that's the reason why we use it this way, ¿verdad? Luego tenemos, este, bueno, since, perdón, les decía, así como se los escribí ahí en el chat, puede ser desde, si lo estoy usando como preposition, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, I have been a student since um, 1990, for example, or 1991. Or I have been a student since 2008. He sido estudiante desde el 2008, right? And, and you can continue with more examples. Pero si es como conjunction, o sea, si lo necesitamos para unir dos oraciones, entonces va a significar ya que o desde que. For example, here, since it's always so packed, there's a long wait outside the club. Ya que, ya que siempre está bien lleno y usted continúa. Ya que. Uh -huh. Luego tenemos, it's popular because of the fashionable people. Because of, right? Because of the fashionable people. Y en este caso, pues, un nombre es lo que viene después del of. The soul, the soul club is famous for its fabulous music. For. ¿Por qué famoso? Ah, por esto. Ah, my sister is sad for, you know, the money she owns, por el dinero que debe, right? Due to, debido a. Due to the crowds, debido a las, a los aglomeraciones, ¿verdad? O a lo, a lo concurrido del lugar, ¿verdad? Due to, debido a, the crowds. The Casablanca is difficult to get into. Si usted se fija después de due to, viene un nombre, no es un verbo. Así que cuidado con eso. Due to, ¿verdad? Then the reason. Acá usted puede usarlo de tres formas. Solo puede decir the reason People go there is just to be seen. O puede decir, the reason that people go there is just to be seen. O la última, the reason why people go there is just to be seen. Entonces, ahí depende de cuál es el que ustedes quieran utilizar. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Question. What is the difference? I'm sorry? What is the difference in because and because of? Because and because of. It depends, right? Because if you see because, esta cabalgo es una conjunction, significa que está uniendo dos oraciones. Uy, perdón. Dos oraciones. I like the Casa Blanca y también it's always packed. Entonces, aquí estoy uniendo nada más. ¿Ok? Dos oraciones que pueden, y estas sí son oraciones, chicos, porque una oración es aquella que tiene sujeto, verbo y algunas veces predicado y puede tener sentido por sí misma. Por ejemplo, si yo digo, I like de Casa Blanca, pues ahí está mi mensaje, I like it. O si yo digo, it's always packed, ahí está claro que siempre está lleno. Entonces, because aquí está haciendo una conjunction, me está ayudando a unir esas dos oraciones. pero And because of, it's a little bit different. Ahí es diferente. Si usted se fija en because of, la primera oración, it's popular, puede, ser, puede tener sentido por sí misma. Ah, es popular. ¿Qué? No sé, pero eso, sea que sea, es popular. Pero si usted se fija, lo que sigue después de because of, dice the fashionable people. Esa no puede quedarse sola. O sea, si yo digo the fashionable people y me van a preguntar, ajá, ¿qué pasa con the fashionable people? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Entonces, aquí yo no tengo dos cláusulas. Entonces, cuando yo uso because of, voy a dar una razón y en este caso esa razón es un nombre. ¿De acuerdo? No es como en la de because, que ahí tengo una oración completa. En because of, ahí tengo un noun. ¿De acuerdo? No sé si eh, me di a entender, perdón. Uh, yes. Bye. Because and because of. Any other question? Dígame, José. What is the difference or when use the reason that 
or the reason why. Either or. Ahí sí no, no hay ningún como, no hay una razón. Ahí como usted se sienta más cómodo, right? So the reason that people go there is just to be seen or the reason why people go there is just to be seen. Si me pregunta cuál es más común, pues definitivamente sería why. The reason why, ¿verdad? Pero es opcional. Quiere decir que con solo que usted diga the reason people go there is just to be seen, está bien. La, okay. Lo que está entre paréntesis es opcional. Yeah. Había un ejercicio en la plataforma uh -huh. que no aceptaba solo una, una opción era la que tomaba en cuenta. Entonces uh -huh. había esa discrepancia. ¿Cuál era la, la correcta o en qué situaciones íbamos a usar? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué o por qué? Ah, ok. Muy bien. Entonces, no sé si usted uh -huh. tiene el número del ejercicio para que de un solo lo veamos y, y, y también contestemos la pregunta, ¿verdad? Para que quede más claro. ¿Se acuerda del número? Sí, creo que está en la sección 2. Sección 2, déjeme ver. Sección 2, creo que está en esa. Ajá, aquí vamos a darle escape. The reason that people... Y... Acá, aquí muy probablemente. Ahí chicos, si ustedes se fijan ahí en el chat, les puse la diferencia. ¿Ya vieron? Because is a conjunction. Porque mm -hmm. because of is a preposition, ¿verdad? Y como una conjunction, because is followed by a clause. O sea, una cláusula es una oración que tiene sentido por sí misma. Y because of is followed by a noun or pronoun. Bye. Entonces, acá, ¿cuál era el ejercicio? ¿Se recuerda? Creo que es de las últimas. Aquí. Y veamos en la número 6. Número ok. Dice to run no, a success. No, no, no es este el ejercicio. Ah, vale. Aquí al final. Sería, ah, veamos este. Aquí sabe. Ese es correcto. Vale, lo voy a duplicar y, y me lo voy a traer para acá. Dígame. Creo que es al final. Es aquí la está. última. Vale, es la última. Es esta. Ajá, correcto. Vaya, very good. Entonces, en las respuestas me dijo usted que él le tomó cuál. Yo primeramente probé con that Ajá. y me lo tomó como malo. Uh -huh. Después Muy lo bien. tomé como guay y lo tomó como, como bueno. Entonces, era la, la confusión. ¿va? Uh -huh. Si algún verbo o la situación que se está describiendo en la frase era la que podría elegir what o what. Ok, Vaya, le voy a poner acá la, las, las, las tres posibles respuestas. Veamos. Vaya, las tres posibles respuestas son estas. Mire, the reason why. The reason why. Uh, the reason that. Ah, bueno, cuatro, bien. Or the reason that. ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos podría ser. Pero sí entiendo su punto. Ahí eh, también la otra opción tuvo que haber sido the reason. Solo the reason. Uh -huh. También. Uh -huh. Exacto. Entonces ahí tenemos prácticamente, aquí esto solo es porque es mayúscula y minúscula, ¿verdad? Pero al final eso mayúscula y minúscula, minúscula no, no nos afecta. Entonces al final tenemos tres opciones. Estas deberían de ser las tres opciones disponibles. Sin embargo, ¿verdad? Eh, aparentemente esta no se, no se incluyó, pero sí es posible, ¿verdad? Las tres son, serían respuestas correctas. Uh -huh. Entonces, si, si contestó con cualquiera de, de estas, está bien. Sin embargo, la plataforma solo aceptaba estas dos. De hecho, solo una. Ah, pa, veamos. Vamos a ver si. Ajá. ¿Cuál, cuál sí, usó usted? Es la primera. La primera. Usted usó la primera. Voy a probar Ajá. esta. Sí, la tomó, mire. Ah. Ajá, the reason sí. that. Ajá. Entonces, yo creo que póngale why. The reason why. Ajá. Solo reemplazamos la palabra. Creo que esa fue la primera que utilicé y no. También. Ah, también. Uh -huh. Qué raro. Uh -huh. Qué yeah. raro. A mí solo, solo una me tomó. Sí, a veces es un espacio, a veces es una mayúscula, una minúscula, o si es un espacio de más al final o entre medio, lo toma como incorrecto. Es bien, es bien ¿cómo se dice? Sensible la plataforma. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Eh, ¿Alguien más, chicos, que tenga pregunta? Aquí. Yes, teacher. I have Ajá. a question. Dígame, Alba. 
which is the difference. What um, is the difference? What is the difference? Between from and since. What's the difference between from and since? Yes. Mm -hmm. Okay, solo... Eh, Amazon desde. Mm -hmm. eh, solo eso, la pregunta, ¿verdad? What is yes. the difference? Porque si yo ocupo which is the difference, eh, recuerden que which, guys, es cuando yo tengo dos opciones. Por ejemplo, si yo tengo dos camisas, ¿verdad? Y de repente yo le pregunto a la persona, ¿cuál te gusta? Which one do you want? Or which one do you like? ¿Verdad? Entonces, ahí me dice, ah, the blue one. Entonces, cuando yo uso which es A o B, o A, B o C. Entonces, en este caso sería... Eh, what. What. Uh -huh. What's the okay. difference. Uh -huh. So, we're going to look for the difference between uh, since and from, right? Aquí lo vamos yes. a mostrar. Since and from. Bye. Aquí se lo voy a poner también para que ustedes vean cómo hago yo búsquedas cuando tengo preguntas. De repente, pues yo digo, mm, esta no me parece... No le, para mí no, no, no tiene como esa secuencia o esa relación eh, de una palabra con la otra. Entonces dice acá, the word from is used to refer to a place or time at which any event, action, journey starts in, or initiates. Okay? Entonces cuando yo uso from es un punto de partida. Right? Entonces the word from is used to refer to a place or time at which any event any action, any journey starts or initiates, right? Comienza o inicia. The word since is used to refer to the time past between then and now. O sea, el tiempo que ha pasado entre aquel entonces y el hoy. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, aquí está, mire, from a point in the past until now in the present. O sea, cuando yo uso since, es desde ese momento que comenzó hasta hoy, mi presente, right? Entonces, es una preposition. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo uso from, entonces yo estoy diciendo, uh, I work, um, well, I have worked in the band. No, veámoslo así, veámoslo con la clase. The class is from, from eight to nine, okay? The class The English class is from 8 to 9, right? Es desde las 8 hasta las 9. Entonces, from me dice, ah, ese es el punto de partida de la clase. O sea, initiates, inicia esa hora, ¿verdad? Pero si yo uso the word since, yo no puedo decir the class is since 8 o'clock until 9 o'clock. ¿Por qué? Porque entonces... No, no lo estoy utilizando correctamente. Pero si yo digo, por ejemplo, I have worked, vamos a usar present perfect, que es el más común que se utiliza con since, pero I have worked in the bank since 2019. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo since 2019, ahí lo dejo. Porque digo desde aquel entonces hasta hoy, desde el 2019, y se sobreentiende que es hasta hoy. Porque digo, he trabajado ahí hasta este momento, pero from no, con front sí tengo que especificar, ¿verdad? Desde hasta, o yo puedo decir, um, I've been here since nine o'clock, cuando yo digo, ay, es que he estado aquí, llevo aquí desde las nueve, ahí es diferente, porque yo no he dicho a qué horas ha parado la actividad, ¿por qué no ha parado? Porque sigo ahí, entonces esa es la diferencia entre el uno y el otro, no sé si me di a entender. Sí, yes. Bye. bye. Thank Perfect. You. You're welcome. Any other question? Acuérdense, chicos, que el enfoque de esta clase, y no sé cómo lo han ido manejando, pero el enfoque de, de la clase de, de este tipo de programa es que ustedes trabajan todo esto eh, aparte y yo vengo a contestar todas sus preguntas. Así que no se queden sus preguntas, ¿verdad? De hecho, a mí me fascina que me hagan preguntas porque yo también aprendo. Entonces, este, cuando usted de repente haga la sección y tiene preguntas, apúntelo, que aquí en la clase nosotros pues vamos a, a, a evacuar todas esas dudas o clarificar o aprender juntos, que es mi filosofía, ¿verdad? We learn together, ¿ok? So, entonces nos quedamos acá. ¿Verdad? Con respecto, perdón, hablando sobre las It is eh, followed by a call. clauses. Aquí. The Casa Blanca is different. Ok, here. 
Entonces, here we have different options, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero, o a lo que los quiero invitar, I would like to invite you, I would like to encourage you to use the different options that we have. No nos quedemos con el basic because, ¿verdad? Just let's go ahead and practice it. And if you have a favorite TV show or a favorite series, watch it in English. And you will see, ya va a ver, le apuesto a que de repente va a escuchar tanto de estas frases que usted va a decir, de verdad que es bien como utilizar estas eh, Esas palabras para dar razones, right? Entonces, you can go ahead and do that. There's an explanation, you know, throughout the video. And I won't go through the explanation. No me voy a ir a toda la explicación. Because I know that you have already seen it, right? But as long as you have the meaning of each of them clear, that's okay for me. So, um, then we have a knowledge check, right? Que es el que acabamos de... Acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, uh, after that, we got a listening exercise, ¿verdad? The listening exercise, uh, well, the instructions are, I'm sorry, listen to three radio commercial commercials, advertising businesses, right? What are two special features of each place, right? So that was um, the previous one. And last but not least, we have the reading exercise at the end. Entonces, ya con este reading exercise, prácticamente, pues, vamos finalizando eh, lo que es la sección 2, right? And the idea here is just to um, have everything clear, right? Más que correr, en mi caso, en la clase, para mí es como venirme paso a paso y que entendamos todo. And also, yo sé que en el caso de ustedes es diferente porque ustedes sí tienen que ir con fecha calendario terminando todas las, las secciones, Teacher, ¿me puedo adelantar? Sí, se puede adelantar. Teacher, ¿puedo terminarlo antes si quiero? Puede terminarlo antes si quiere. No hay ningún problema. De acuerdo. Así que I'm going to stop here, ¿verdad? Then tomorrow we're going to be working directly with section three, right? Section three and the very uh, first lesson objective, right? It's to listen to a conversation about offering explanations, right? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo ofrezco una explicación? Right, in English. So, tomorrow we're going to talk a little bit about that. Bueno, entonces, ahorita voy a detenerme y vamos a pasar ya la lista nuevamente, la, la segunda parte de la lista, right? Give me a second. Fíjense que encontré ese ejercicio, miren. Eh, pero yo aquí no lo puedo mostrar porque no pertenece a la... A la no pertenece al, al programa, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar el link de este ejercicio para que comprendamos mejor la, la, este, ¿cómo se dice? La diferencia, ¿verdad? Entre because y because of. Y así rapidito, antes que se me olvide, no dice que se me olvide, le voy a pasar también el link del video que les comentaba. Eh, no, but... Dime. Can you put it in the, in the WhatsApp? Sí, ahí lo puse. Okay. Pero el primero, el otro no lo, no lo he encontrado. Y the uh, pronunciation, regular verbs, creo que es este. Um, voy a... Creo que no sé si es este. Será este. Se lo voy a, mejor cuando terminemos se lo voy a pasar porque tengo dudas si es el uno y el otro. Y pues por motivos de derecho de autor no puedo poner ningún audio o video que no pertenezca a lo que está en la plataforma. Ah, pero creo que ya lo encontré. Sí, aquí está. Permítanme. Voy a poner en mute rapidito. Ahí está. Ahí está. Este es el video. Lo recomiendo. Por favor, practique los ejercicios que dicen ahí y pay attention, right? Entonces no vamos a agregarle a todo ID. <ríe> es diferente. Así que voy a pasar lista. Ahí están los dos, video, los dos videos, perdón, los dos links que les prometí. Y voy a detenerme acá. Bye. Comenzamos. Alba Dir Portal Díaz. Here. Thank you. Alejandra Elizabeth Mendoza Arias. Here, eh, teacher. Thank you. Ana Francisca García Nieto. Present, teacher. Thank you. Carlos Antonio González Nuila. Present. Thank you. Cecilia Elizabeth Guardado Gutiérrez. Present. Thank you, Claudia Marcela Linares Urquía. Here. 
Thank you. Diego Anthony Melendez Mayen. Present. Thank you. Dina Esmeralda Ayala Lopez. Eh, Eliu Fuentes Velarde. Present. Thank you. Erasmo Perla Mendoza. Present. Thank you. Jaime Dagoberto Barrera Guzmán. Present. Thank you. Eh, Jenny Lisette Campos Martinez. Present. Thank you. Jose Carlos Rodríguez Linares. Present. Thank you. Jose Francisco Peña Peña. Eh, Jose Isaías Portillo Ramos. Present teacher. Thank you. Jose Jovito Torres Maya. Present. Thank you. Um, Mayra Lorena Portillo de Perla. Present. Thank you. Maria Susena Ayala de Flores. Eh, Marta Estela Díaz Sánchez. Present. Thank you. Marta Ruth Enrique Reyes. Present. Thank you. Marvin Joseph Salazar Alas. Present teacher. Thank you. Nady Ibis Mendez Albeño. Present teacher. Thank you. Rafael Antonio Morales Martinez. Present teacher. Thank you. Rebeca Estefanía Pereira Flores. Present. Thank you. Rodrigo Antonio Meléndez Morales. Rodrigo Daniel Meléndez Mayen. Present. Thank you, Rosa Maria del Milagro Pérez de Paz. Here. Thank you, eh, Sandra Patricia Marino Moreno. Present teacher. Thank you, Jensi Marlene León López. Present teacher. Thank you, and Sulma Beatriz Pérez Caldames. Present. Vaya, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Thank you very much for uh, your time today. Thank you so much for being here. Remember, tomorrow we begin a new unit or a new section. So I'll be waiting for you. And if you have questions, write them down. And we're going to answer them here during class. Así que thank you for joining today. Have a good night. Dígame. Good night. el micrófono a tiempo. Rodrigo Antonio Meléndez. Ah, bye. perfecto. Ahorita, no se preocupe. Ya le Gracias. pongo acá. You're welcome, Rodrigo. No worries, ya está. <laughs> okay, so thank you for joining, guys. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.